Nos estuvimos reunidos por cuestiones parlamentarias, como informamos ahí en un poco el parte, hay algunas leyes que él viene llevando adelante en su comisión, que nosotros tenemos incidencia como alquileres, como arrendamiento rural, así que hablamos un poco de las agendas legislativas, comentó también sobre el presupuesto, él tiene una postura bien clara, similar a la de nuestro gobernador, de oponerse a un presupuesto que profundice el ajuste, y bueno, eso fue uno de los motivos de la reunión, y bueno, por supuesto, también hablamos del contexto nacional del justicialismo, donde compartimos en el análisis de que hace falta una unidad de todo el justicialismo de cara al año que viene. Ayer eh, Pichito salió a decir que, que Cristina va a ser candidata. ¿A usted qué le parece esta posible candidatura de la expresidenta? Creo que hoy es la candidata de la oposición que más votos o, ma o, o mayor imagen tiene. Esto se vio el año pasado en la provincia de Buenos Aires y, y creo que es innegable... Este, no reconocerlo, digo, hay que, hay que reconocer que es la candidata con, con mayor consenso. Luego está en discusión entre los distintos actores, intendentes, gobernadores, militantes del justicialismo, de si es la mejor candidata para ganar un balotaje, al cual se pretende llegar con este presidente. ¿Alcanza? Digo, con, es la, ¿Se puede hablar de piso y techo en intención de voto con Cristina? Bueno, las encuestas hablan de, 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 de un piso y techo bastante cercano, digamos, ¿no? Un piso alto y un techo bastante cercano al piso. Y esa sería un poco la, este, la parte negativa de una, una posible candidatura de Cristina, pero indudablemente creo que nosotros tenemos que lograr un, un escenario con todos los actores de, del justicialismo o, o de la centroizquierda o del campo nacional y popular compitiendo en una paso. Y en esa paso tiene que estar expresado también el kirchnerismo que se vio reflejado con una gran cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires el año pasado. ¿Qué pasa con el tema Uber? El gobierno provincial la semana pasada se expresó diciendo que no acompaña ninguna normativa. ¿Se analiza algo desde el bloque? No, yo no voy a avanzar con ninguna iniciativa que vaya en contra de una posición tomada por mi gobierno provincial. Por supuesto podemos disentir algunas cuestiones, pero yo no disiento públicamente con mi gobierno. ¿No fuiste a ver a la gente de Uber porque tenías la intención de que venga? Yo, hay una propuesta concreta de Uber de avanzar en todas las jurisdicciones y nosotros la escuchamos para la provincia de La Pampa. La decisión política no la, no la tengo yo, no la tiene nuestro bloque, la tiene un gobierno provincial si, si planea avanzar en una, en una legislación provincial al respecto. Yo no voy, a, no voy a confrontar con mi gobierno provincial públicamente. ¿Este es el pensamiento del bloque, digamos, también? No lo he hablado con el bloque este tema. Fue una iniciativa personal que he tenido en su momento de juntarme con esta gente, lo he hablado, este, así que... Este, no he hablado con ellos. ¿Molestó digo, las declaraciones de Pedontá? No, que de, de no yo, lo, yo lo comprendo, él tiene que él ocupa su posición también. Este, yo comprendo las ubicaciones institucionales de cada compañero.